绝对不会幸福。所以之前，我给他们每个人都寄了一封信。我企图用冤为鬼女鬼的传说来吓他们，但是这三个人早已利欲熏心，根本就不畏惧。再加上山庄发生黑蛇、放火事件时，三个人互相猜疑的失态表现，让我对静秋的未来更加担忧。所以这才痛下决心，一定要把这三个人全部干掉。至于我，则可以嫁祸放火的人。摆脱嫌疑，蒋浩然，老夫有眼无珠，你竟然骗了我几十年，你竟然做出了这种灭绝人性的事情！蒋浩然，你好大的胆子！你这杀人魔王，我要替我儿报仇！高大人，啊！你们已经死那么多人了，难道你们还想让悲剧再继续下去吗？青娘，青娘，青娘，小姐，没事，青娘早就是该死的人了。青娘，江大人，选择幸福是静秋自己的权利，你滥杀无辜，这样难道不过分吗？选择幸福的权利。什么是真正的幸福？我怕他会跟他娘一样的下场。二十年前，我跟杜明义、王应仁，还有狄志训，我们四个人同是杜太傅的门生。可是杜明义处处针对我，和我过不去。碍于恩师对我的知遇之恩，再加上他又是杜太傅的独子，我只能装糊涂。可是，可是他竟然去讨好当时跟我已有婚约的房木然。看在太傅的情分上，我硬是生生的吞下了这口气呀。可是后来，一次偶然的机会，我竟然发现。杜明义和其他女子做出苟且之事，这个时候我才明白，杜明义根本就不是真心的爱着房木然。除了娶到她，能够让众人羡慕之外，还有就是为了处处战胜我罢了。当时我就对天发誓，我一定会替木然。也替我自己出了这口恶气。于是二十年前，我随木工队悄悄来到这木然山庄。匣子里的毒药不是我放的，我也不知道那毒药怎么就到了他的手里。你们的毒药是我放的。什么？你？你？七娘，剑秋，我对不起你。
，更对不起你娘。你为什么要这么做？为了你，亲娘整整守候了二十年。江大人二十年，秦娘从一个妙龄少女变成了一个中年妇人。可是，可是你连做妾做奴的机会都不给秦娘，这是为什么？为什么？为什么？不！赵天爷，你为什么这样对我？为什么？别过来，江大人！好人，放了他！都别过来，都别过来！好人，都不要过来，不要过来！静秋，她是我的女儿，永远都是，我不会让任何人来伤害她。好人，都走开，走开，走开！不要！去找你娘吧，你在那里等着我们呢。我们三个人早就该团聚了。江大人，都走开！好人。陪你去吧，无论你走到哪儿，我都愿意。你妈，你妈，你妈。怎么会？不是你的错。要是早知道这些秘密，就不会发生这一连串的悲剧啊！我看，我们也别等到明日了，夜长梦更多呀。还是连夜启程回长安吧。看来也只有如此了。
我错过了一场好戏呀、啊！长孙润泽，你这是什么意思？王友仁、褚遂良、许敬宗、高继甫，你们四人结党营私，权倾朝野，阴谋造反。我奉皇上之命，今日就来将你们就地正法。你，原来这一切都是你在背后搞的鬼！长孙无忌，你这个老无死的，居然给我们来这手！来人呐！把他们几个给我拿下！哈，身手蛮不错，这来的刚好。我们好久没有活动筋骨了吧？嗯嗯，都别挣扎了，你们这些人。今日都别想活着离开这鸢尾谷。识货，我狄仁杰很少对人出手。今天破个例，为大唐百姓教训一下你这个乱臣贼子。山后面发现一具尸体，尸体，谁的？长孙大人的。啊，长，长孙大人。
去昭虚大会，除掉几位大人。长孙大人就是牺牲品。是谁这么大胆子，敢猎杀朝廷大员？看来这件事情，绝非表面上看到那么简单。静秋姐姐，不要再伤心了，一切都会好起来的。对了，静秋姐姐，你别哭了。我跟你说啊，你今天晚上好好睡一觉，明天早上起来，所有的事情都过去了。嗯，这一切都已经发生了。其实。人有的时候可能无法选择自己的命，但至少我们可以选择怎么活。比其实父亲还疼爱我的义父，就是我的杀父仇人，对我百般呵护，生死亲人的亲娘，居然是杀害我母亲的凶手。我无论如何都没有办法接受，我连活下去的勇气我都没有了。静秋姐姐，我跟你讲个故事吧，是个真实的故事。有个小女孩。他三个月大的时候，就被放在了寺庙门口。当他在庙里长到九岁的时候，师太告诉他，他就是这个小女孩的亲娘，但因为他们都是皇族要诛杀的后裔，所以一直不能相认。他活着只有一件事，就是报仇。一晃二十年过去了，他终于等到了这个报仇的机会。但是这个时候，他却失去了自己的母亲。在这时候，他认识了一个男孩子，是这个世上唯一在乎的、关心的、不求回报的人。所以渐渐的，这个小女孩，她已经放下了仇恨，开始试着慢慢接受残酷的命运。那后来，后来，这个女孩就跟着那个男孩去云游四方，成了一个侠女。再后来呢？这个女孩就站在你面前，给你讲这个故事了。从你进木兰山庄那天起，我就注意到你了。一个美丽的女孩，武功高强，医术精湛。没想到，你也有这么离奇。和悲惨的身世，一切都已经过去了。我们一定要试着重新开始，开始一种快乐的生活方式。真的，你真的能放下一切，过个平常人的生活吗？至少我在学。我学着渐渐放下仇恨，学。
，学着尽量不去伤害我身边那些爱我、关心我的人。花英果然眼光不错，文清。你是个不可多得的好女孩，婉清。谢谢你，一直是揭开自己的伤疤，在为我疗伤。别这么说，静秋姐姐，我们都希望看到你快乐，尤其是狄公子。我会的，否则就辜负你们了。好了好了，你看，青丘姐姐笑了，这就说明青丘姐姐已经没事了，对不对？青丘姐姐，那你早点休息，睡一觉就会好的。嗯。梦瑶，咱们先回去吧。嗯。好好休息。晚清。你要好好珍惜欢迎。哎，婉清，婉清，静秋姐姐没事了吧？你们去烧些热水，给你们小姐沐浴更衣。诺。婉清，静秋姐姐还好吧？跟她说了什么？她没事吧？哎，你们说话呀？干嘛不说话？急死我了！哎，喂，刚才我们在里面劝他，婉清姐姐为了让他好受一点，把自己的身世都拿出来说，他多难受啊！你不但不安慰他，还不停的问的问的问的，让他怎么回答你啊？但我，你你你怎么了？还无辜了你？哪那么多问题啊？男人都一样。哎，你别一竿子打翻一船人啊！我跟他可不一样，好也好不到哪儿去。喂，你看他们我，我哎静秋姐姐，还好吗？姐姐，你开一下门，我只是来看看你。若不是花开花,花英，我没事，你放心，我真的没事，真的，我只是有些累了。姐姐没事就好，你要知道。明天天一亮，新的一天就开始。是啊，一切都会过去。多谢晚清他们。这个世上，每个人的心里都很苦，只是没说出来罢了。嗯、那姐姐没事了吧？我先走了。感受天与地的落差，不愿做水中的落花，别让谁再为谁牵挂。岁月带不走，是满身的伤疤。
姐姐只是想和你说几句话，因为你明天就离开了，包括你的心。气死我了！完全就是一个没有良心的东西，一天到晚只知道静秋姐姐，静秋姐姐，这有没有想过你的感受啊？真是！梦瑶，在不在？开门。干嘛？嗯，你把门开一下，我有话跟你说。呃，呃，你有话跟我说，你说吧，我听得见。那你先把门打开啊！我不要开。好了，快去开门吧，明天就要分开了，到时别怨天怨地的。我就不开，要说在那说吧，我不开。你不开，我可走了啊！哎，快去！你要走走啊，没人留你。开门不开，人怎么办？他走走呗，我又没什么。怎么是你啊？为什么不可以是我？我，我在这里。你不是已经走了吗？你还过来干嘛呀？晚清，晚清，哎，别打扰他们。你要干什么？我要干什么？你猜一猜
。喂，我警告你啊，你别过来啊！我真的没有想过过来呀、啊，你提醒了我。哇！我什么？放开你！少爷。哎，不不在啊！那那个是是少爷，是少爷，跑哪儿去了？晚上不睡觉，把我带这儿来干嘛呀？喂，再不说话的话，我走了啊！你就这么想走吗？明天就要分别了，你没有话要跟我讲吗？有什么话？我想问你一句话：分别以后，你还想再见到我吗？当然想了，难道你不想啊？不想。大公鸡。天。爹有愧呀、啊，没有照顾好你的女儿，我的孙女儿。爷爷，这么晚了还没睡呢。景秋啊，跟爷爷回长安去吧。爷爷不忍心看你一个人留在这儿，饱受孤独和辛苦。你不觉得我很适合这里吗？可是这里与世隔绝，人丁罕至。我想想，都不禁心生不忍呐、啊。孙女喜欢清静，这里还有爹跟娘的陪伴呢。你这句清静一出口，让爷爷的心里好疼啊。本想这次招婿大会，让你选一个如意郎君，可是没想到，爷爷，您就不必忧心了。这都是命，静秋也许一生就注定属于这鸢尾谷了。你不要胡说，有爷爷在，你还怕什么呢？静秋啊，你是不是听中意那个狄仁杰的？如果你喜欢他的话，爷爷就去找他。爷爷，我跟华英只是姐弟之情，再说他已经有喜欢的人了，爷爷千万不要强人所难。嗨，怎么是强人所难呢？难道我太傅的孙女儿还配不上他吗？爷爷，您千万不要去找怀英，就当是给静秋留下最后一点自尊吧。如果因为此事，他再也不愿见我，那我活在这个世上就更觉得孤单了。可是，明天他们就要走了，这一走。恐怕以后
很难再有机会了。爷爷，没有缘分的人，即便相遇了，也是一种错误。如果我找不到可以两情相悦的人，那我宁愿守着这鸢尾谷，和爹娘的灵位，孤独终老。绝无他乡。我可怜的孙女。爹，您睡了吗？还没有，进来。还没睡啊？有事儿？哎，有事就直说，何必这么含蓄？爹，我想和狄仁杰他们一起去游历，一来可以长长见识，二来我想学学狄仁杰的破案手法。等将来回到刑部，我也好大展拳脚，做到实至名归。哼，就这个理由？嗯。怎么说？你是在狄仁杰面前甘拜下风了？当然没有了，而且叫不耻下问，礼贤下士。怎么了，爹？难道你不同意我的说法吗？就没有其他理由？如果你是喜欢某个姑娘，愿意随同前往，爹不会阻拦。谁都有少年轻狂的时候嘛。没有，爹，我就是想去游历和学习。我，嗯，爹。你到底是答应我还是不答应我呀、啊？你答应我吧，爹。好，好，好，好，答应，答应，爹答应。我儿如此上进，爹岂有不答应的道理呀、啊？你就随他们去吧，刑部那儿有爹呢。啊，谢谢父亲大人。嗯，爹，那你明天路上小心一些。明儿儿子可跟他们一起走了。好，去吧。远离爹，也许对你来说是件好事啊。金秋姐姐。你真的不跟我们一块儿走啊？鸢尾谷不能没有主人，这里是我的家，这里有我最珍贵的财富。财富？什么财富啊？你是说那些宝藏啊？财迷呀、啊、你！我说错了。姐姐，我会再回来看你的。嗯，快上路吧。